शक्तिवृंद तुम्हारा सबा कम आज के अर्थात उद्भिद विज्ञान विभाग सम्मान द्वित वर्ष शिक्षार्थी एक पाठ नहीं आसि तुम्हारा सबा भलो आस तो आगे शर सुता तरपर पढ़ाशुना तो सबा भलो थक समय सतर्क थे करणार ये वैश्विक महामारी उत्कंठार मध्य थे निजे के भलो रखते सहस रखते मन तब भलो थका जाल्ला का प्रार्थना करते जाते सबा भलो थकते सबाई के भलो थार तौकिक दान कर प्रार्थना करी हमारे आज के पाठ शुरू कर सम्मान द्वित वर्ष शिक्षार्थी तुम्हारा मनोज सहकारे सुनबे आज के एनाटमी एवं एमब्रायलजी एमब्रायलजी विषय विषय एक मैं शुरूती जो विषय तुम्हारे जाना दरकार से आलोचना कर तो एमब्रायलजी अर्थात भ्रूण विज्ञान भ्रूण विज्ञान बोलते बुझी भ्रूण विज्ञान उद्भिद विज्ञान एम एक शाखा अर्थात हमें बोलते उद्भिद विज्ञान जो शाखा उद्भिदे आबृतिबीजी उद्भिदे पुष्प धारण समय बोर्डर दिखे लक्ष्य करी पुष्प धारण समय आबृतिबीजी उद्भिदे पुष्प धारण समय अर्थात फूल धारण समय एंथार अर्थात पुंगधानी जे पुंगधानी देखा जांथार अर्थात पुंगधानी पुंगधानी एवं स्त्रीधानी अर्थात गर्भाशायर डिम्ब के डिम्बुक भरे जे प्रक्रिया डिम्बुक भरे जे प्रक्रिया अर्थात पुंगधानी एवं डिम्बुक भरे गर्भाशायर भरे जो डिम्बुक था डिम्बुक भरे की प्रक्रिया पर गायन एवं निषेक शेषे दिन निषेक शेषे पर गायन एवं निषेक शेषे भ्रूण एवं शस्य उत्पादित है विषय नहीं गवेषणा करयन ताके बोला है भ्रूण विज्ञान आबा बोली उद्भिद विज्ञान जो शाखा उद्भिदे पुष्प धारण समय कंगधानी एवं डिम्बुक भरे की उपय पर गायन एवं दिन इशिकर पर शस्य एवं भ्रूण उत्पन्न है से सम्पर्क अध्ययन एवं गवेषणा करा कि बला है गवेषणा जे शाखा करा उद्भिद विज्ञान ता कि बला है भ्रूण विज्ञान आज के भ्रूण विज्ञान एक विषय अर्थात बेसिक जो नलेजा से सम्पर्क प्रथम दिन क्लस अर्थात कि भाव जस्ट आप सफुष्पुक उद्भिदे जीवन चक्रटा एक नजरे देखो एक भाव एक पुष्प थे एक फूल थे कि भाव नतून आ एक उद्भिद सृष्टि उद्भिदे जनन अंग कुलर भद्भिदे से जनन अंग जनन कोषगल सृष्टि है तो से सपुष्पुक उद्भिदे क्षेत्र कि भाव एक नतून आर एक उद्भिदे सृष्टि है से देख तो आज के तुम्हारे जो जेहेतु अल्प समय क्लसटा नीते हैं तो ये समय अनेक समय एतगुली चित्र आँकते अनेक समय लागे ये चित्रगल आज के सहज आम 
তো ওই মুন্নে গাছগুলো কি করতো রসের জন্য কাটতো সেখানে কিন্তু খেজুর হইতো না তো ওখানে পাউডারের মতো ওই ফুলে ই থাকতো সেগুলি আমরা অনেক সময় এ অর গায়ে দুষ্টুমি করে দিয়ে দিতাম সেই আর ওই যে খেজুরের যেটা খেজুর হয় সেটা কিন্তু ওই ওই উদ্ভিদের পরে উৎপন্ন হয় সেটা ভিন্ন আর একটা উদ্ভিদ খেজুর গাছ খেজুর হয় কিন্তু আর একটা উদ্ভিদ আছে শুধু ফুলই হয় খেজুরের মধ্যে কিন্তু ই হয় না তা এখন আর একটা হচ্ছে তাল গাছ তাল গাছ আছে একটা সেই তাল গাছে যে গাছে তাল হয় হুম কিন্তু আর একটা উদ্ভিদে কিন্তু ওই হয় না মানে আর একটা হয় কি ওই লম্বা লম্বা ই হয় ওটা কি বলে জট বলি আমরা তোমরা কি বলো জানি না লম্বা লম্বা এগুলি হয় ওই লম্বা জটের সাথে ছোট্ট ছোট্ট কিন্তু ই ফুল হয় তো তাহলে ওই জট উদ্ভিদটা হচ্ছে পুরুষ উদ্ভিদ আর তাল যেটা হয় সেটা কিন্তু মানে ফল হয় সেটা স্ত্রী উদ্ভিদ এভাবে তাহলে তাল গাছ একটা ভিন্নবাসী উদ্ভিদ খেজুর গাছও কিন্তু এরকম ভিন্নবাসী কারণ খেজুর গাছে খেজুর হয় আর একটা গাছে কিন্তু হয় না অর্থাৎ খেজুর গাছ অর্থাৎ খেজুর যেটা হয় সেটা কিন্তু স্ত্রী এভাবে অর্থাৎ এগুলি ভিন্নবাসী আবার লাউ কুমড়া এতে ফুল ভিন্ন হয় কিন্তু একই উদ্ভিদে পুষ্প হয় আবার স্ত্রী পুষ্প হয় তো তাহলে এবারে আবার আমরা আসি আমাদের নির্ধারিত ইসে কিভাবে একটি পুষ্প থেকে একটি নতুন আর একটা উদ্ভিদ সৃষ্টি হওয়ার প্রসেসটা হ্যাঁ তাহলে আমরা ফুলের সপুষ্প উদ্ভিদের জীবনচক্র সম্পর্কে এখন জানব তো একটু বোর্ডের দিকে সবাই তোমরা মনোযোগ দাও তো এই একটা আমরা পুষ্প দেখতে পাচ্ছি এই পুষ্পটা তাহলে এখানে এই যে এই অংশটা ফুলের এই অংশটা কিন্তু কীরকম এই পুষ্পটা হচ্ছে পুংধানি অর্থাৎ এখানে ইয়ে আছে এটা হচ্ছে পুংধানি এই দেখো এই পেশে আমি একটা এঁকে দিয়েছি অর্থাৎ পুং স্থাপক পুং স্থাপকে কিন্তু পুং স্থাপকে থাকবে কি পুংকেশ্বর পুংকেশ্বরের দুইটা অংশ একটা হচ্ছে লম্বা দণ্ড পুং দণ্ড একে বলা হয় এই যে লম্বা অংশটা এটাকে বলা হয় ফিলামেন্ট বা পুং পুং দণ্ড আর উপরে একটা অংশ থাকে দেখো এটা হচ্ছে পুংধানি অ্যান্থার এই এটা হচ্ছে পুং স্থাপক আর স্ত্রী স্থাপকে দেখা যাচ্ছে যে একটা গর্ব মুন্ড থাকে এই যে একটা স্ত্রী স্থাপকের একটা অংশ স্ত্রী কেশর ওই একাধিক থাকতে পারে পুষ্পে তো সেখানে গর্ব মুন্ড উপরের যে অংশটা এটা হচ্ছে গর্ব মুন্ড এবং এখানে যে ওভারি থাকে নিচে গর্বাশয় থাকে এই যে দেখো একটু একটা অংশ এটা হচ্ছে ওভারি ওভারি তাহলে আর এইটা হচ্ছে যে স্টাইল অর্থাৎ এখানে গর্ব দণ্ড বলা হয় এবং উপরে থাকে গর্বমুন্ড বা স্টিগমা অর্থাৎ একটি স্ত্রী কেশর কিন্তু তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত একটি ওভারি আর একটা হচ্ছে স্টাইল আর একটা হচ্ছে স্টিগমা ওদিকে কিন্তু পুং কেশর দুটি অংশ নিয়ে গঠিত একটা হচ্ছে ফিলামেন্ট আর একটা হচ্ছে অ্যান্থার তো আমরা এই পুষ্পটায় দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা উভলিঙ্গিক পুষ্প এবং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পুং কেশর এবং স্ত্রী কেশর দুইটাই আছে তো স্ত্রী পুং কেশরের দিকে তাকাই পুং কেশরকে যদি আমরা প্রস্তুত করি তাহলে আমরা দেখব যে এই পুং কেশরের ভিতরে কিন্তু পুং মাদার সেল অর্থাৎ পুলেন মাদার সেল থাকে এটি কোন এক প্রতিটি কর্নারে থাকে এবং পুলেন মাদার সেল থেকে উৎপন্ন হয় মাইক্রোস্পোরেন্সিয়াম বা পুং থলি এই পুং থলির ভিতরে কিন্তু মাইক্রোস্পোর উৎপন্ন হয় দেখো আমরা যদি একটি পুলেন মাদার সেল এই রকম দেখা যায় পুলেন মাদার সেল থেকে এই রকম মাইক্রোস্পোর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ মাইক্রোস্কোপ টেকট্রাক একসাথে উৎপন্ন হয় মাইক্রোস্কোপগুলি এবং সেটা একসাথে তিনটে অবস্থান করে ভিতরে এটা হচ্ছে মাইক্রোস্কোপ টেকট্রাক একটাকে আমরা যদি দেখি মাইক্রোস্কোপ এই দেখো একটা আমরা নিয়ে আসছি সে এটা একটা মাইক্রোস্কোপ মাইক্রোস্কোপ কিন্তু দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে বাইরের অংশ একে বলা হয় এক্সাইন আর ভিতরের অংশটাকে বলা হয় ইনটাইন এক্সাইনে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল থাকতে 
पे विभिन्न अलंकरण थे और भर अंशा क्यों मसृण अर्थात इंटेंस जो आवरण से मसृण और एक्सैंटेड टू कंटकित था भरे देखा जाए माइक्रोस्पोर जो अंकुरित अवस्था थे अर्थात ए जो ये माइक्रोस्पोर कोजेंसर माध्यम अर्थात बाहकर माध्यम से बतासर माध्यम होते पानी माध्यम होते प्रजापतर माध्यम होते होते को पतंगर माध्यम होते से बाहन से बाहकर माध्यम जो पुष्पे कथा गए पड़े गर्भमुंडे अर्थात स्त्री किशोर गर्भमुंडे जदि माइक्रोस्कोर पतित है से अंकुरित है अंकुरित है मैं से जे निलियसा विभाजित है दूटी अंशे परिणत है ये देखो दूटी निलियस उत्पन्न कर सेलियसर एक जार्ग निलियस जो छोटो एक तो लाल रंग दिए एके दिए लाल अंशा हो जार्ग निलियस और बड़ो जो निलियसा से ट्यूब निलियस तो मत मन थे तो एक जार्ग निलियस जो छोटो एवं जे एक बड़ो सैजे से ट्यूब निलियस ये जार्ग निलियस क्या अंकुरित अंकुरित हो माइक्रोस्पोर छोटो छोटो सीज्र थे जाके बोला है जार्मपोर सीज्रगुलो के बोला है जार्मपोर देखो ये जार्मपोर आँखी जार्मपोर दिए पोलैंड निलियस अंकुरित है पोलैंड निलियस अंकुरित देखो जार्म टीब सृष्टि कर देखो ये एक टीबर मत अर्थात नलर मत अंश ये नलर मत अंश सृष्टि कर नाम कि जार्म टीब अर्थात जान टीबर भरे से निलियसटा प्रवेश करते निलियसटा ट्यूब निलियसटा एवं तरह साथे साथ जार्ग निलियसो कर् पथ धरे प्रवेश करते कारण ट्यूब निलियस एखे जार्ग निलियस के पथ देखिए नहीं जाए पथ प्रदर्शक हिसाब से क्ष करें कथाय नहीं जाए ये अंकुर ट्यूब निलियस और ये ट्यूब नालिका अर्थात पराग नालिका तैरिश कथाय मूलत तैरी जो ये देखी आसले एट तैरि गर्भदंडे भर दिए जा गर्भदंड गर्भमुंडे अंकुरित हा पोलैंड ट्यूबा देखो पोलैंड ट्यूबा गर्भदंडे भर दिए प्रवेश कथाय ओभार भरे प्रवेश कर तो देखते एखे ए पास देखिए ये पोलैंड ट्यूब तो क्यों गर्भदंडे भर दिए जा गर्भदंडे भर दिए कौन दिखे नहीं जा अर्थात इसे गर्भशायर दिखे जा गर्भशायर भरे ट्यूब निलियस जा पिछले पिछले किए जा जार निलियस जा जखनी से गर्भशायर का जाए कि आश्चर्य गर्भशायर जखनी का जाए जे देखिए नहीं गल से ट्यूब निलियस क्यों नष्ट हो जा अर्थात से विलीन हो जा चले गर्धारित जैगेन हो गलियस प्रवेश कर गर्भशायबक थे डिम्बक सृष्टि है डिम्बक डिम्बक आवरण इंटेगुमेंटारी आवरण तरह भरे थे निशिलस अर्थात स्त्री मातृकोष तो निशिलसर 
কোষ যে কোনো একটি কোষ কি হবে যে কোনো একটি কোষ একটু বড় হয় আকারে এবং অধিক ঘন প্রোটোপ্লাজম সম্পন্ন হয় তখন এই কোষে এই দেখো আমি এটি একটু ভিন্নভাবে আঁকছি অর্থাৎ লাল কালার দিয়ে আঁকছি এটা কি এটা হচ্ছে মেগাস্পোর মাদার সেল সেই নিউসিলেসের একটা কোর্স যখন এইরকম হয় একটু বড় হয় অধিক ঘন ই সম্পন্ন হয় তখন তাকে বলা হয় মেগাস্পোর মাদার সেল অর্থাৎ এই মেগাস্পোর মাদার সেল থেকেই আস্তে আস্তে একসময় মেগাস্পোর হবে এখন মেগাস্পোর মাদার সেল দেখো পরবর্তী স্টেজে কি হয়েছে মেগাস্পোর মাদার সেল বিভাজিত হয়ে একটা কোষ থেকে চারটা কোষে পরিণত হয়েছে চারটার মধ্যে দেখো একটা কিন্তু কার্যকরী আর বাকি তিনটে কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে দেখছো আমি নষ্ট হওয়াটা কীভাবে আসছি নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে একটা মেগাস্পোর যখন কার্যকরী থাকে তখন তাকে আমরা বলি অর্থাৎ এক এই মেগাস্পোরটাই কিন্তু ভ্রূণ থলি তৈরি করবে যেটা আমি বলছি যে স্ত্রী গ্যামেটোপাইট স্ত্রী গ্যামেটোপাইটের আর একটা নাম কি ভ্রূণ থলি আর ইংলিশে আমরা বলি এমব্রায়স হ্যাক সেইটা যখন এইটা তৈরি হওয়ার দিকে যাচ্ছে তখন যেহেতু একটা কোর্স যদি এই একটা মেগাস্পোর যদি স্ত্রী গ্যামেট তৈরিতে সাহায্য করে বংশগ্রহণ করে তখন তাকে বলা হয় মনস্ফরিক ভ্রূণথলি সংগঠন মন অর্থাৎ এক একটা থেকে যখন ভ্রূণথলি সংগঠিত হয় তখন তাকে বলা হয় মনস্ফরিক ভ্রূণথলি সংগঠন আর যদি এখানে দুইটা কার্যকরী থাকতো দুইটা মেগাস্পোর কার্যকরী থাকতো তখন তাকে বলা হতো বায়োস্ফরিক ভ্রূণথলি সংগঠন আর যদি সাতটা কার্যকরী থাকতো অর্থাৎ সাতটাই যদি কার্যকরী থাকতো তখন তাকে বলা হতো টেট্রাস্ফরিক গ্রন্থলি সংগঠন তবে অধিকাংশ উদ্ভিদে মনস্ফরিক গ্রন্থলি সংগঠন দেখা যায় তো এবার তাই আমরা এখানে মনস্ফরিক গ্রন্থলি সংগঠনটাই দেখাইছি এবার সেই থেকে দেখো একটা এই যেহেতু মেগাস্পোর একটা কার্যকর রয়েছে এই একটা থেকে এরপর বিভাজিত হয়ে দুইটে হয়েছে দুইটা আমরা নিউক্লিয়াস দেখতে পাচ্ছি তারপরে মেগাস্পোরের বিভাজন এই লেখা আছে তারপরে দুইটা থেকে আবার বিভাজিত হইলে হবে কয়টা চারটা দুইটা বিভাজিত হলে চারটা চারটা বিবেচিত হয়ে হয় আটটা অর্থাৎ আটটা এখন ভ্রূণথলি সংগঠনে অংশগ্রহণ করবে এটা একটা আদর্শ ভ্রূণথলি সংগঠন এটাকে আমরা বলি পলিগোনাম টাইপ হ্যাঁ এটাই অধিকাংশ উদ্ভিদে দেখা যায় যে এর থেকে বেশিও কেন্দ্রিক তৈরি হতে পারে কিন্তু আটটাই বেশিরভাগ উদ্ভিদে দেখা যায় এই জন্য একে বলা হয় আদর্শ ভ্রূণথলি সংগঠন এই আটটার ক্ষেত্রে যখন আটটা নিউক্লিয়াস হবে এই এইটার ভিতরে তখন দেখা যাবে দুইটা নিউক্লিয়াস মাস বরাবর চারটা চারটা দুই মেরুতে চলে যাবে দুই মেরুতে চারটা অর্থাৎ তিনটে তিনটে দুই দুই মেরুতে শুরুতে চারটাই যাবে দুই মেরুতে চারটা চারটা তারপর দুই মেরু থেকে একটা একটা করে কোথায় আসবে মধ্য দোকানে আসবে দেখ সেই দেখো মধ্যে দুইটা নিউক্লিয়াস আসছে আর এই মেরুতে আছে তিনটা এই মেরুতে আছে তিনটা তাহলে আটটা কোষের তোমরা হিসাব পাইছো আটটা কোষের দুইটা থাকবে মধ্যে আর দুই তিনটে এই মেরুতে আর তিনটে এই মেরুতে এখন মধ্যে যে দুইটা থাকে সেই দুইটাকে আমরা বলি সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস অর্থাৎ গৌণ নিউক্লিয়াস মনে আছে মনে থাকবে তো গৌণ নিউক্লিয়াস বা ইংলিশে বলা হয় সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস আর এই পাশে দুটি থাকে অর্থাৎ যে পাশে ডিম্বাণু থাকবে তিনটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই পাশের দুইটা কিন্তু কালো করে আমি আঁকছি ভিতরেরটা একটু বড় দিয়েছি সাইজ এবং রং দিয়েছি একটু লাল রং ব্যবহার করেছি এই লাল রঙের কোষ্টা বড় এটাকে আমরা বলবো এক বা ডিম্বাণু মনে আছে এক বা ডিম্বাণু এক বা ডিম্বাণু এই ডিম্বাণুটাই কিন্তু স্ত্রী গেমিটস স্ত্রী গেমিট স্ত্রী গেমিটের আর এক নাম কি এক বা ডিম্বাণু আর এর দুই পাশে দুইটা থাকে কি সহকারী কোষ ইংলিশে বলা হয় সিনার্জিট আর এই সহকারী কোষ এবং ডিম্বাণু সহ একত্রে এই অংশটাকে বলা হয় কি এগ অ্যাপারেটাস ডিম্বাণু যন্ত্র এগ অ্যাপারেটাস এই লেখা আছে এগ অ্যাপারেটাস ডিম্বাণু যন্ত্র কাকে বলা অনেক সময় আসে তোমাদের এক মার্কের কোশ্চেন এরপরে দেখো এই অপর যে দিকে অর্থাৎ অন্য মেরুতে তিনটি কোষ আছে সেই তিনটি কোষকে আমরা বলি অ্যান্টিপোডাল সেল অর্থাৎ প্রতিপাদ কোষ প্রতিপাদ কোষ তাহলে এখন এই যে গৌণ নিউক্লিয়াস অ্যান্টিপ্যাড অ্যান্টিপোডাল সেল এবং এগ অ্যাপারেটাস এই সব কিছু মিলিয়ে এই অংশটাকে বলা হয় এমব্রায়স্যাক বা ভ্রূণ থলি
রাইজেন এটা কিন্তু এক সময় কিন্তু বিলীন হয়ে যায় এটা তো আর ওখানে থাকে না তো এভাবে আমরা একটি সপুষ্প উদ্ভিদের জীবনচক্রকে পেতে পারি তবে না আজকের ব্রুনো বিজ্ঞানের প্রথম বেসিক নলেজটা কিন্তু এই আমরা পরবর্তীতে এই আজকের যে বিষয়গুলি এই অমরা বিন্যাস তারপরে এখানে ডিম্বক ডিম্বক কত প্রকার অমরা বিন্যাস বিভিন্ন বিষয়গুলি সম্পর্কে তারপর এই যে একটা এই ভিতরে ভ্রুণ যেভাবে সৃষ্টি হইল অর্থাৎ এমব্রায়োজেনেসিস তারপর শস্য কীভাবে সৃষ্টি হয় শস্য কি তারপরে ওখানে মেল গ্যামিটোফাইট কীভাবে সৃষ্টি হয় পুন গ্যামিটোফাইট কীভাবে সৃষ্টি হয় স্ত্রী গ্যামিটোফাইট কীভাবে সৃষ্টি হয় অর্থাৎ ব্রুণবিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়গুলি কিন্তু এখানে এসে গেছে তো এগুলি সম্পর্কে পরবর্তীতে ইন্ডিভিজুয়ালি সব আমরা আলোচনা করব তো ধন্যবাদ সকলকে তোমরা আজকের সবাই শুনছো মনোযোগ দিয়ে সবাই ভালো থাকবা বাসায় থাকবা স্টে হোম স্টে সে তো সকলের জন্য দোয়া রইল ফিয়া